他怎么在这儿？我刚取回来的呀。啊？其实刚刚跟你玩那个呀，是我的分身，我的真身取他去了。你脑洞太大了吧你？到底怎么回事啊？你不会早就设计好了吧？不不应该呀、啊，你又不知道我来找你，是不是？特别不知道怎么回事，嗯，叫刘秘书去了。他人呢？走了。哦，上车吧。去哪儿啊？去哪儿都行。嗯，走吧。再见，现在。谢谢啊。小祖宗知道了以后，我在公司企业里就没有一席之地了。哎呀，这俩不行不行，开工了，不能拍不能拍。哎呀，我怎么这么傻呢？我先把照片照下来，以后怎么用，由我自己做决定。哎呀，我真是个天才呀，真是佩服我自己。哎呀，哎哎哎，别别跑！咖啡，怎么了？在想事儿啊？那给你买的好不好？我在想比赛的事情，是该想想这个事儿了。有什么想法吗？我觉得可以根据大家的特长进行分组。在项目运营和实际操作中，就等于有了不同用途的工具。那专程专用一定会提高效率。将各项数据一一列举出来，一遍一遍的审核，不能有一点错误，因为有一点点的错误，就会影响后面。这方面你有经验，你可要多处理啊。当然了，鞠躬尽瘁，死而后已，全心全意为你服务。你只要好好上课，别给我捣乱，我就阿弥陀佛。<笑>然后呢，我们要根据各项的数据来一个量身定制。看来你已经有打算了。走了啊。先走，你断后。我是无话自语的女朋友，咱俩现在的关系已经不一样了。只是牵个手，应该没有什么的吧？可是我不想再成为学校一冷的焦点了。从第一天入学就被那个娱乐八卦小红给拍了，真的假的，虚的实的，我自己都不知道真假虚实了。嗯，但是你看啊。
这里人来人往的，咱俩就这么待着，可能问题更大吧。不如你先下来。有道理。这个家伙，就是一点没把我这学长放眼里啊！怎么说我也比他多上一年，现在这孩子，这是越来越没礼貌。等我先把顾子辰的事情搞清楚，我再来搞你。跟踪你一个月。没有跟不出的事儿，你就且行且珍惜吧，叶星宇。明天，你看，我就说吧，我们会被人注意。这段时间发生太多事了，撞车、解开误会、多美的参与和唐玉都突然出现，我有点不知所措。你不用去适应这一切，宁宁，你只要知道你有我，我是你的唯一就好了。我的个乖乖，这苏年年的复杂程度远超我想象。原来真是他们两个。别忘了答应我们的事情了。我记得呢，放心吧，有我。以后呢，你就是我的专业顾问了。我要有什么不清楚的事情，就问你。为了我们的项目可以更迅速的推进 ，OK。年年真的喜欢诗歌，怪不得最近一直回避我。才半天的时间，究竟发生什么了？算了，不干了，该看越南书。老师交代还来得及，要不然等着吃瓜群众看热闹吧。一个描述都不能马虎，一个细节也不能漏掉。两位女神不妨起来说话，这样说话总感觉怪怪的。那你想怎么说呀？你们俩之前谁也看不上谁，这么快就擦出爱情的火花了？错了吧？这哪是爱情的火花，这完全就是森林大火，烧得快，来得更快。哎呀，你们给我安装跟踪器了！你们怎么什么都知道？你可别忘了，我们有娱乐小黄啊！这都什么年代了，早就活透明了。回头我一定要发明一个透视眼镜，戴上以后你想什么我都知道。也对，你说有了些透视眼镜，天下就会大乱呢，还是会天下太平呢？肯定会天下大乱啊！你说谁心里没有点小心计、小隐私什么的？要是这些事情都曝光了。那夫妻还怎么生活？师生还怎么交流？恋人还怎么甜蜜呢
。我的妈呀！我想想，后背都发凉了，现在不凉了吧？你告诉我，你和赵面到底什么情况？你以为没有这眼镜，我们就不知道你的小心思吗？我们我们什么都没有啊，我们就是哥们儿。哥们儿，哥们儿怎么不关心陈元和祝成呢？哥们儿，你怎么不跟我一块吃面呢？你们什么情况？这么阴险，监视我？你可别忘了，我没有去追小黄啊。